ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ട്രെൻഡിങ് മാത്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രെൻഡിങ് മാത്സ് എന്ന സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ മാത്സിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ട് പരിചയമുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പി എസ് സി എവിടെ നിന്നായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രെൻഡിങ് മാത്സ് എന്നുള്ള സീരീസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പി എസ് സി ഇനി മുന്നോട്ട് വരാൻ ഉള്ള പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായത് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയ ലളിതം ഗണിതം എന്ന ഈ ബുക്കാണ് ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പി എസ് സിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പി എസ് സിയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകളിലായിട്ട് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്ത അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പി എസ് സിയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകളിലായിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അഭിമാനം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമി ഈ ഒരു സീരീസ് വഴി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയല്ല നമ്മൾ യു പി എസ് സിയുടെയും അതേപോലെ എസ് എസ് സിയുടെയും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കൊള്ളാം നമ്മുടെ പി എസ് സിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനറുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തൊന്ന് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന യു പി എസ് സിയുടെ സീസാറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുപോലെ എസ് എസ് സിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സികൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തൗസൻഡ് വൺ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന പരീക്ഷ എന്നൊന്നുമില്ല പി എസ് സിയുടെ ഏത് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം അത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിലും എൽ ഡി സി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ലെവൽ പരീക്ഷകളായാലും ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളായാലും കെ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കും ഇനിയും എസ് എസ് സിക്കും യു പി എസ് സിക്കും എല്ലാം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മാത്സിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ മെതേഡ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് പുറകിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി
ഇതിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്നാണ് ആയിരത്തൊന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തൊന്നിനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നിശേഷം ഹരിക്കാം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഏത് ഗുണിതം വന്നാലും ആ ഗുണിതത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തൊന്ന് ആ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആ തുടർച്ചയായ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രീ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റും കൂടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആയിരത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ ഗുണിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ ഏത് ഗുണിതങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും ശിഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ അതായത് നിശേഷമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ തൗസൻഡ് വൺ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ തൗസൻഡ് വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നൂറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണ് നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറിനെ നമ്മൾ ഈ തൗസൻഡ് വൺ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക തൗസൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ് അതായത് ആദ്യത്തെ ആ സംഖ്യ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറായി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരുന്നൂറ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നൂറാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ മൂന്നക്ക സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച ഒരു ആറക്ക സംഖ്യയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് തൗസൻഡ് വൺ കൊണ്ട് ഏത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാലും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചേ ഗുണം ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഒരു തവണ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ തൗസൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതായത് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണോ അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മൾ അതേപോലെ ആവർത്തിച്ച് അതിനെ എന്താക്കുന്നു ഒരു ആറക്ക സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഏത് മൂന്നക്ക സംഖ്യ നിലവിലുള്ള ഏത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ആ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഇതിനെ ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എ ബി സി ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആ എ ബി സിയെ ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കും എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നമുക്ക് ചോയ്സും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് അതിനെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മൂന്നക്ക സംഖ്യ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് അതൊരു ആറക്ക സംഖ്യ ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആറക്ക സംഖ്യ ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എ ബി സി ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അതൊരു ആറക്ക സംഖ്യ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന സിവിൽ
നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആറക്ക സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആറക്ക സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തൊന്ന് ആണ് ഇതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആറക്ക സംഖ്യ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആറക്ക സംഖ്യ ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് കാര്യം ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ ഗുണിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആയിരത്തി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്നാണ് ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതത്തെ ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോയിൻ്റ് അല്ലേ ആയിരത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആയിരത്തൊന്നോ ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ ഏത് ഗുണിതങ്ങളോ വന്നാൽ അതിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആറൊക്കെ സംഖ്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇഫ് ദി സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോർ സെവൻ നയൻ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ലെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ദെൻ വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ സെവൻ നയൻ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആറക്ക സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വൈ പ്ലസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആറക്ക സംഖ്യ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഏഴും പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ ആ ഏഴ് കൊണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പതിമൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ ഫോർ സെവൻ നയൻ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി ഒന്നാണ് ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ സെവൻ നയൻ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ആയിരത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ആ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോം ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ഇത് ഫോർ സെവൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ എന്നുള്ള ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോർ സെവൻ നയൻ ആണ് ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ സെവൻ നയനെ ഗുണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ സെവൻ നയൻ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എക്സിൻ്റെയും വൈഡെ ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് യഥാക്രമം ഫോർ സെവൻ നയൻ ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആരാണ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആരാണ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഫോർ ആണല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര വരും നാല് വരും അല്ലേ നാലാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോ
ഗുണിതമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെയും പതിമൂന്നിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഗുണിതമാണെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എക്സ് ടു വൈ സിക്സ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമായാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആയിരത്തൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈവ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കാര്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്ലേസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഇതിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ടുവിനെ നമ്മൾ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ ഫൈവ് എക്സ് ടുവിനെ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു നമ്മൾ നൂറ്റൊന്നിനെ ഗുണിച്ചാൽ നൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റൊന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ചിനെ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഫൈവ് എക്സ് ടുവിനെ ആയിരത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഫൈവ് എക്സ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു എന്നുള്ള ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടണം ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ വൈ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുത്ത വൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനം വരുന്ന ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയും ടു ആണല്ലോ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് ടു ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഈ ടുവിന് നേരെ നിൽക്കുന്നത് ഇസഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇസഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്പര് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ വരുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആ ഫൈവ് ഇനിയും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സിക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്പർ ഏതെന്നും ചോദിക്കാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതെന്നല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഫൈവ് എക്സ് ടു വൈ സിക്സ് ഇസഡ് എന്നുള്ള നമ്പർ ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തു വന്നേനെ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് കൊടുക്കാം വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണല്ലോ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ ആറ് പ്ലസ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഏഴ് വരും അല്ലേ ഏഴ് വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോയ്സ് സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സെവൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്